Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, nel video di oggi volevo un po' raccontarvi la mia esperienza televisiva che ho fatto sabato scorso al programma Italia Sì su Rai 1. Se mi avete un po' seguita su Instagram sapete già di cosa sto parlando, ho pubblicato anche alcuni spezzoni del mio intervento e so che mi avete seguito in tantissimi perché mi avete mandato tantissimi messaggi, quindi volevo anche innanzitutto ringraziarvi per tutto l'affetto e il supporto che ho ricevuto da voi, per i vostri commenti, sono veramente contentissima comunque che vi sia piaciuto il mio intervento che il messaggio che volevo dare sia arrivato e quindi oggi volevo un po' approfondire alcune cose perché in trasmissione ovviamente in pochi minuti non è proprio fattibilissimo parlare di tutto quello di cui avrei voluto parlare quindi volevo un po' approfondire e anche chiarire alcune cose che magari sono state poco chiare in trasmissione e anche raccontarvi un po' di backstage di come sono arrivata in tv e raccontarvi un po' tutto se non mi seguite su Instagram sicuramente avrete saputo di questa cosa dal mio post della community, infatti ho pubblicato un post il venerdì in cui vi dicevo, vi invitavo a seguirmi il giorno dopo appunto al programma Italia Sì, quindi credo che l'abbiate visto, se non l'avete visto probabilmente questo video sarà tipo una novità, un fulmine a ciel sereno, però sì, sono stata in televisione e adesso racconterò esattamente tutto come è andata. Iniziamo dal principio, quindi volevo proprio raccontarvi il pre-trasmissione, quello che è successo prima. Due settimane fa in realtà sono stata contattata da questa autrice Rai per email mi scriveva appunto che voleva un contatto telefonico con me per parlarmi mettermi d'accordo con lei insomma fare questa chiacchierata e all'inizio ero molto titubante perché se ti contatta ovviamente un autore Rai vuol dire che vorrebbero che io apparissi in televisione quindi sapete vi ho fatto un video intero sulla mia introversione quindi sapete che sono una persona molto restia a stare sotto i riflettori quindi all'inizio non volevo mh, accettare assolutamente però ovviamente non sapevo nemmeno di cosa si trattava quindi ho lasciato il mio contatto telefonico a questa autrice e ci siamo sentite telefonicamente giusto per sapere qual era la loro idea no? e mi ha proposto appunto di parlare in diretta perché questo programma è in diretta io l'avevo visto molto poco in realtà Italia sì è un programma molto carino condotto da Marco Liorni che parla di storie storie diverse di persone normali quindi è molto vario come programma e si parla di tantissimi argomenti molto interessanti anche a volte quindi questa autrice mi ha appunto detto che volevano dedicare un, uno spazio televisivo al minimalismo e alla sostenibilità al consumo consapevole quindi appena mi ha comunicato questi argomenti ho davvero considerato il fatto di accettare perché è importante secondo me che si parli di queste cose molto più su vasta scala rispetto a quello che faccio io su youtube perché abbiamo creato una community e sono contentissima della community che ho creato qui su youtube ma la maggior parte delle persone che mi seguono quindi voi che mi seguite la pensate come me quindi è molto facile scambiarsi opinioni con persone che la pensano come me ci si mette un pochino più in gioco quando invece se ne parla ad un livello nazionale quindi su Rai 1 proprio un palcoscenico enorme pomeriggio in diretta in un programma molto seguito e molto amato è una sfida diversa innanzitutto una sfida mia per quanto riguarda il superare la mia zona di comfort, i miei limiti le mie paure quindi ho deciso anche di farlo proprio per una questione di uscire dalla zona di comfort, di mettermi in gioco di provare, ho pensato che sarebbe sicuramente stata un'esperienza che avrebbe rafforzato la mia autostima e così è stato ehm, mi sono sentita molto capace no? Soprattutto esperta delle cose che dico. Spesso abbiamo questa sindrome perenne dell'impostore in cui pensiamo di non essere abbastanza esperti in quello che facciamo e quindi parlarne in televisione ad un livello così ampio mi avrebbe aiutato anche a superare questa sindrome dell'impostore, questo sabotatore interno che ho e quindi a confermare la, la mia capacità. Quindi so trattare questi argomenti, sono argomenti che conosco, sono argomenti di cui sono esperta ed è giusto comunque divulgarli ad un livello così ampio. Quindi ho accettato sia per questo per un livello personale ma anche per appunto divulgare il più possibile questi messaggi è importante che se ne parli di più sicuramente su youtube se ne parla molto ci sono tanti youtuber che parlano più o meno dei miei stessi argomenti anche più, molto più seguiti di me quindi sono contentissima ma in televisione invece ad esempio non vedo questi argomenti trattati così spesso quindi sono stata contentissima di accettare proprio per divulgare questo, questi temi questi valori che io sento così forti lo sapete se mi seguite da tanto tempo quindi eh, ho accettato alla fine e avrei dovuto partecipare quel sabato quindi non il sabato appena trascorso ma quello prima ed ero molto incasinata perché era la stessa settimana in cui ho lanciato Crystal's Dream se non lo sapete è il mio negozio il mio e-commerce di cristalli e ero incasinatissima tra il lancio tra la trasmissione quindi è stata una settimana veramente pesante perché anche proprio a livello di emozioni perché avevo tantissime cose in ballo anche lanciare il, lo shop è stato molto importante vi ho fatto due video sul lancio sapete quanto è importante 
importante per me questo progetto, in più c'era questa apparizione televisiva, è stato proprio wow, cioè un turbinio di emozioni. Poi però questa partecipazione, quindi sabato scorso, è stata cancellata per causa Covid, perché non si poteva avere più di tot persone nello studio, quindi abbiamo deciso di rimandare. E da un lato è stato meglio così perché mi ha permesso di tirare un sospiro di sollievo, di concentrarmi sul lancio dello shop al 100%, che è andato molto bene, quindi sono contenta che alla fine ci sia stato il timing perfetto per tutto e alla fine ho partecipato appunto ad, ad Italia Sì il sabato appena trascorso e voi avete visto comunque se mi seguite su Instagram alcune cose o se avete visto la trasmissione. Vi lascio comunque il link alla puntata se riesco a trovarla, a recuperarla nell'info box oppure se la pubblicheranno su YouTube, non lo so, comunque in ogni modo potete recuperarla tramite il link che vi metto se non l'avete ancora vista e vi consiglio di farlo così capite anche tutto il video che farò e tra l'altro mi sto già dilungando troppo quindi ok <ride> adesso cercherò di essere più concisa più breve quindi vi racconto direttamente il giorno sono andata a Roma per gli, perché gli studierai sono appunto a Roma e in treno proprio in giornata sono andata e tornata lo stesso giorno e ero super tesa nervosa soprattutto i giorni prima e il giorno stesso ovviamente ero nervosissima fortunatamente però arrivata a Roma ho fatto questo tratto di strada con l'autista per arrivare agli studi dalla stazione Termini insieme a Chiara Grasso che ha fatto un intervento prima di me, anche lei è stata invitata per parlare della protezione dei lupi selvatici e anche per parlare degli animali nei circhi, di come sia sbagliato utilizzarli come, come attrazione, come spettacolo, ovviamente sono questioni che stanno a cuore moltissimo anche a me, sapete che io sono contro ogni sfruttamento animale, ovviamente lei è una professionista del, del settore, un'etologa, quindi ha parlato di entrambe le cose in maniera molto specifica, molto professionale, è stato un bellissimo intervento e vi consiglio anche di andarlo a guardare, è stato il primo tra l'altro, proprio a inizio puntata l'hanno fatto e sono molto contenta di aver fatto il viaggio con lei, poi siamo state insieme tutto il tempo, avevamo lo stesso camerino e abbiamo condiviso un po' di emozione insieme ma anche ci siamo scambiati tantissime idee che abbiamo in comune, quindi sono contentissima che sia nata questa amicizia, sicuramente ci sarà anche qualche collaborazione con lei perché voglio portarla qui sul canale perché parlare di animalismo e queste cose è molto molto importante e lo sapete che è un altro dei temi che mi sta molto a cuore e farlo con un'esperta del genere porterà sicuramente un valore aggiunto e arrivati lì abbiamo fatto le prove e già lì entrare nello studio anche se era ovviamente spento c'erano le persone della redazione, gli autori eccetera, i cameraman un po' di fermento, abbiamo fatto queste prove è stato comunque emozionante cercavo di memorizzare tutto perché ovviamente mi hanno dato alcune linee guida anche il modo in cui entrare tutto questo cercavo di memorizzarlo siamo arrivati lì che era più o meno orario di pranzo e la trasmissione iniziava alle 4 e 20 abbiamo avuto appunto questo tempo per provare per prepararci eccetera mi sono truccata da sola, mi sono pettinata da sola ho deciso di fare una coda alta per non avere troppi capelli davanti al viso non stare continuamente a spostarmeli che è una cosa che faccio sempre quindi almeno lì in televisione volevo <ride> evitare di fare questa cosa e quindi è arrivato il mio momento, è stato panico, sono arrivata mi hanno microfonata e ero il proprio dietro che aspettavo che Marco gli orni dicesse il mio nome, tensione proprio allo stato puro dopo però sono entrata e la tensione è tipo sparita di botto ho iniziato a fare le cose, a parlare ed è sparito tutto, mi è sembrato quasi come se non fossi davanti ad una telecamera e parlavo semplicemente con gli ospiti con gli opinionisti che erano lì con Marco eccetera, cioè è stato stranissimo, proprio la tensione è proprio quasi sparita, ovviamente mi sono un po' incartata alcune volte però non troppo, pensavo peggio in realtà quindi ok, anche perché per questi video di miei di youtube faccio un sacco di tagli perché mi impappino in continuazione era proprio questo il mio timore più grande quello di continuare a impappinarmi ma vabbè è andata pressoché bene dai non, non mi sono impappinata così tanto e adesso andiamo proprio nei dettagli della puntata della mia partecipazione nello specifico quando mi hanno contattata mi avevano detto appunto che volevano strutturare questa cosa in, iniziando con questo tavolone pieno di oggetti e io dovevo eliminare quelli che per me erano inutili e dare soprattutto questa è stata più o meno l'impronta che ho voluto dare io è cercare un sostituto per ogni oggetto, quindi qualcosa di più sostenibile, quindi un, ho unito un po' il minimalismo alla sostenibilità, quindi 
proprio i miei temi fondamentali più importanti. Quindi per ogni oggetto ho cercato di dire un'alternativa più sostenibile. Abbiamo messo i, i due cassettoni, anche se io all'inizio non ero d'accordo sul, sulla questione del buttare, non volevo assolutamente fare questa cosa perché sapete che io sono totalmente pro economia circolare, non butto niente, non si spreca nulla, proprio calco su questa cosa sul mio canale tantissimo. Quindi in realtà l'autrice poi mi ha spiegato che questa cosa dei bidoni era proprio una roba molto simbolica e doveva essere di impatto proprio televisivo, quindi ho capito il mot la motivazione e comunque avevo l'opportunità di spiegare che non si buttavano le cose e così ho fatto, l'ho spiegato, anche se all'inizio c'è stato tipo uno shock generale quando mi hanno visto buttare soprattutto le scarpe, ho detto no, non si buttano, ma si regalano, eccetera, quindi ho chiarito questa cosa, spero che sia arrivata perché il gesto in sé di buttare le cose nel cestino credo che sia forse più potente della mia spiegazione, però spero che si sia capito che non era mia intenzione buttare via gli oggetti assolutamente, ma era un gesto simbolico di sbarazzarsene, quindi regalarli, donarli, venderli, ci sono mille modi per sbarazzarsi di oggetti che sono in buone condizioni, ve lo dico sempre in tutte le salse. Arriviamo al tasto dolente, che è quello dei libri, eh, sapete comunque se mi seguite che io eh, ho tantissimi libri, quindi sono un amante dei libri cartacei, anche io, ve ne ho parlato mi sembra nel mio primo video, uno dei miei primi video sul minimalismo, in cui vi dicevo che ci sono tanti minimalisti che leggono in digitale, proprio per non occupare spazio fisico nella loro casa e anche per poter scegliere no, i titoli magari da poter comprare in cartaceo, quindi l'alternativa del Kindle ai libri mi sembrava molto valida, anche se non la faccio personalmente, mi sembrava una valida idea da, da poter dare in televisione, anche perché mi piacerebbe molto iniziare a leggere nei reader, ho iniziato quest'anno ad ascoltare audiolibri ed è stato molto bello, ve ne parlerò magari a fine anno in cui farò un recap di tutte le mie letture, mi sono tra l'altro scordata di parlare di audiolibri in puntata, ma è un'altra argomentazione molto interessante per poter sostituire il libro cartaceo, anche perché il libro cartaceo è bello, è romantico, è... io adoro sfogliare le pagine eccetera, ma c'è tutta una questione di sostenibilità anche legata alla carta, quindi diciamo che il leggere in digitale è molto più sostenibile e questo swap ci stava secondo me moltissimo, anche qui credo che sono è tra le cose che più mi hanno criticato anche leggendo su Facebook, non si è forse capito che non stavo buttando i libri, non stavo buttando via la cultura, come mi è stato detto, ma eh, cercavo un sostituto più sostenibile, più minimalista, tutto qui. Ho cercato di far capire che si trattava di libri che magari non ci piacevano o libri che non avremmo riletto, mentre sottolineavo il fatto che non c'è niente di male nel tenere magari dei libri tra i nostri preferiti, che magari pensiamo di leggere un'altra volta, quindi non c'è niente di male nel tenere questi libri, ma magari fare un decluttering dei libri periodico sarebbe ottimo per occupare meno spazio, liberarsi di quelli che non leggiamo più, che non ci sono piaciuti, regalarli, donarli, eccetera. Quindi non si stavano buttando assolutamente e niente, ci tenevo anche a chiarire questa cosa. Poi ovviamente Marco Liorni ha fatto la scena di recuperare i libri perché era previsto che qualcuno recuperasse qualcosa dei cestoni. Ci stava anche per creare un confronto tra le persone in studio, quindi eh, non, è, non era un attacco a me personale assolutamente. Poi tra l'altro Marco Liorni è stato proprio carinissimo, gentilissimo, anche più avanti quando sono stata un po' attaccata, più avanti nel programma, è stato dalla mia parte secondo me. Ho sentito proprio che ha cercato di aiutarmi di tirarmi fuori da quella discussione un pochino sterile e appunto questa era la prima parte del, della mia partecipazione dopodiché hanno tirato fuori il mio guardaroba capsula che era proprio il mio, erano i miei vestiti un guardaroba capsula tipo che ho creato per l'autunno inverno in realtà più autunno perché c'erano molte cose più mh, leggere quindi poche cose invernali sapete che vi ho parlato del guardaroba capsula in un mio video quindi sono contentissima di aver parlato di questa cosa in tv perché è meraviglioso secondo me iniziare a ripensare ai propri acquisti soprattutto in ambito di moda, iniziare a comprare meno è fondamentale per quanto riguarda la moda sostenibile, quindi anche questo è un messaggio che ho voluto lanciare sulla moda, sono contentissima che sono riuscita a farlo e che sia, spero, arrivato a molte persone, di ridurre i nostri acquisti per quanto riguarda i vestiti, perché spesso abbiamo troppi vestiti, non li mettiamo nemmeno ed è abbastanza tragico. Poi c'è stato il momento scambio tra le voci che erano presenti in studio e soprattutto un confronto di opinioni contrastanti con Diego Dalla Palma che ha proprio detto non mi piace niente, di non, non mi convince niente di quella ragazza e io ho detto oh mio dio cosa ho detto di così incredibilmente tragico, di, di così sbagliato, sta cercando di mostrare uno stile di vita alternativo, un po' più sostenibile, cosa non convince in questa cosa. Secondo me cercava un po' di arrampicarsi sugli specchi, ovviamente non ce l'ho con lui, ci, ci stava che qualcuno andasse contro quello che dicevo e, 
era previsto solo che quell'intervento nel specifico non me l'aspettavo mi aspettavo qualsiasi altra obiezione su questo stile di vita ma non quello è stato un pochino cattivello e un pochino fuori luogo soprattutto quando ha detto la cosa delle scarpe il commento sulle scarpe che ho salvato le scarpe con i tacchi perché sono una donna dai costumi facili una cosa del genere ha detto insomma si è capito quello che intendeva dire è una donna che indossa i tacchi una donna che vuole piacere una donna un po' facilina a parte che è un commento totalmente sessista maschilista retrogrado nel 2020 non concedo che si dicano queste cose in televisione avrei dovuto sottolineare di più questa cosa del sessismo dietro questo commento in televisione ma in quel momento ero talmente scioccata che ho cercato di difendermi un po' dicendo no cioè era solo un esempio ho detto avevo quattro tipi di scarpe di cui solo una con il tacco quindi non aveva senso quello che stavo dicendo era solo una categoria di scarpe quindi la mia idea era quella di tenere una scarpa per categoria e non 8 milioni di scarpe di tacchi 8 milioni di sneakers magari cambiando un po' il modello il colore e poi si finisce per non abbinarle con il resto del guardaroba quindi la mia idea era quella e ho cercato di difendermi dicendo questa cosa qui però a posteriori questa, questo commento è stato molto molto offensivo nei confronti delle donne in generale cioè non, non, è stato veramente molto grave secondo me che è stata detta questa cosa diretta su Rai 1 non, non perché è stata detta a me a me è scivolato veramente addosso questo commento assolutamente ho risposto in maniera molto tranquilla pacata ma semplicemente è un messaggio che non mi è piaciuto molto che sia passato quindi ci tenevo a chiarirlo qui almeno nel mio video nei miei spazi in cui ho il controllo di quello che dico e non, non devo sottostare ad un minutaggio preciso e una scaletta ben precisa quindi ho la mia libertà di poter parlare quanto voglio di cosa voglio e quindi ci tenevo almeno nei miei spazi di, di ribadire questa cosa perché è un messaggio sbagliato che non volevo che passasse durante il mio, il mio intervento lì non, non mi è piaciuto che sia stata detta questa cosa quindi sì ovviamente non ce l'ho con Diego dalla Palma perché mi ha criticato ma per questo messaggio nello specifico che ha cercato di far passare che è molto molto grave quindi proprio volevo sottolineare questo poi il resto che ha detto su di me che ho cercato di cambiare strada perché non mi calcolava più nessuno da fashion blogger è un pochino stupido anche perché il mio blog non l'ho mai abbandonato è semplicemente evoluto con me io sono semplicemente cresciuta e ho imparato e mi sono informata sui temi di cui trattavo e di cui ero appassionata ho scoperto cose e mi sono resa conto che quello che facevo non corrispondeva con la mia etica appunto come ho detto nel programma stesso quindi semplicemente sono cresciuta mi sono informata e ho dato la priorità ai miei valori piuttosto che all'apparenza di un personaggio che avevo creato di me quindi della fashion blogger magari volevo fare un video più specifico su questa cosa sul mio percorso un po' sul mio passato fatemi sapere se vi interessa un video proprio molto a cuore aperto in cui vi racconto tutto quanto tutta la mia transizione quindi fatemi sapere se vi interessa ovviamente il tempo in trasmissione per dire queste cose è pochissimo è pochissimo però spero che il mio messaggio sia comunque arrivato fatemi sapere anche voi se avete visto la trasmissione se secondo voi il mio messaggio è arrivato al di là delle critiche sterili ecco soprattutto anche il minuto finale che ho avuto i 30 secondi finali che ho avuto per spiegare ci tenevo anche a dire alle persone a casa anche a chi non ha mai sentito parlare di minimalismo che l'importante non è avere tre cose in casa e un guardaroba capsula assolutamente no questo è solo un modo per farlo ma semplicemente rivedere i propri acquisti partendo dalle piccole cose quindi magari sostituendo alcuni, alcuni oggetti con delle alternative sostenibili queste cose ormai sono facilissime da fare e soprattutto si trovano molte alternative sostenibili della gran parte degli oggetti che abbiamo in casa quindi basta questo piccolo passo per fare una grande differenza se ognuno di noi si impegnasse a fare anche solo piccole cose il mondo cambierebbe perché una gran quantità di persone che fanno anche solo piccole cose influenzano altre persone e si crea un, un effetto a catena che potrebbe proprio potenzialmente cambiare il mondo quindi ci tenevo che arrivasse anche questo messaggio che ognuno di noi può impegnarsi per fare un piccolissimo cambiamento del proprio stile di vita per poter migliorare le cose quindi sì questo era il sunto il riassunto del mio intervento ci tenevo proprio a spiegare soprattutto la questione dei libri e la questione del, dell'intervento un po' sessista di Diego Dalla Palma volevo rispondere meglio meglio di quanto ho fatto in trasmissione perché ero un pochino presa dallo shock perché non mi aspettavo questa critica e quindi mi sono difesa un po' alla bene meglio però ci voleva una risposta più potente di quella che ho dato lì quindi basta ho detto tutto poi sono tornata a casa la sera stessa e ho festeggiato ovviamente perché mi sono proprio liberata di un peso gigantesco anche se è stata comunque nel complesso un'esperienza molto bella molto divertente molto diversa dal solito fuori totalmente fuori dalla mia zona di comfort ma ce l'ho fatta e mi sento bene perché ce l'ho fatta quindi sono fiera 
carriera, di quello che ho fatto, non ho fatto chissà che cosa, non, non sto dicendo questo, però per i miei standard, per quella che sono io, è stata una grandissima prova che ho affrontato e che ho superato, quindi sono contentissima di questo. Poi ho anche fatto una bella amicizia con Chiara, ho conosciuto tante persone e soprattutto la redazione, Marco Liorni, sono stati tutti gentilissimi con me. Dietro a un programma televisivo c'è davvero tantissimo, tantissimo lavoro, non, ha, non abbiamo idea di tutto il lavoro che c'è dietro, l'impegno e le persone appassionate che ce la mettono tutta per far andare bene le cose, per trovare argomenti interessanti. Quindi fatemi sapere se avete altre curiosità, la vostra opinione sul mio intervento, cosa ne pensate giù nei commenti, come sempre mi piace leggervi e grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!